ます。安安，进来一下。顾总，明天早上八点，让这个名单上的所有人来我的会议室开会。行，我知道了。等等，派人盯住长治城，看看他跟什么人有来往。长长副总。哦，知道了。少夫人呢？哦，少夫人，她说和朋友出去逛个街，一会儿就回来。出去逛街了？跟谁出去了？这个我还真不知道。好，我知道了。嗯。哎，少夫人，你回来了。哟，回来了。你今天怎么回来这么早啊？我回来早就是为了陪你啊。你干嘛去了？怎么看起来那么累啊？今天确实挺累的。有些人还自称自己是宅女，但是只要我不在家，她就自己偷偷出去玩儿。嗯，是不是你啊？闹、哎、好、哦，今天真的累，真的累，闹好。那累了上去早点休息吧。好，上楼歇着吧。按照原计划进行。怎么了？不是说累了吗？怎么不去休息啊？其实我最近都有一件事情想和你说。我就知道你有事要跟我说。什么事儿？说吧。我家里最近出了一些事情，需要一笔钱。可是我没有。我还以为多大的事儿呢，多少钱？跟我说，我给你。嗯，一百万。一百万。呃，如果你觉得不太方便的话，没关系，一百万。正好咱们结婚之后啊，我也没有送你什么东西，没给你买什么礼物，你呢，拿着这个钱，去买点东西。拿着。拿着呀。谢谢你，啊，跟我你还客气啊？上去休息吧。志成啊，那份签名书，你敢确定是你手下的员工
自愿交给你的吗？当然。很好。只要那份东西是真的，我就对你充满信心。哎，人都到齐了吗？是的，顾总，人都已经到齐了。联名书谁的提议？好，今天要是没人给我一个交代，那么从明天开始，在座的各位，以及你们部门所有的员工，都不用来上班了。顾启正，我看你是不是疯了啊？你知道你刚才在说什么吗？是，你是想玩儿，你自己回家玩儿去，别拿公司的员工开玩笑。李朗，你不要激动，冷静一点，因为不管你说什么，也影响不了我的决策。你别看你人五人六的，你们顾家就是因为出了你这个败家子儿，你奶奶到今天还在为你受累。好了，李老，你现在年纪也大，该回家休息了。来人，请李老下去休息。你，你们想把我怎么样？啊！我看你。你是反了你啊，顾启强，你嘴里还有没有我？你还有没有我呀你？哎，你们对我的李叔叔轻点儿。你，我顾启强，我看你是反了你，这你吗？好了，现在清静了。有人想说话吗？我觉得你不配当神龙的领导人。说得好，继续说。你只顾自己玩乐，不顾公司的大小事业就罢了。而且我们在开展工作的时候，你只图自己爽快，耽误公司项目的整体进程。而且好了，你别说了。会议结束之后，带着你部门的人回家。什？什么？你说的的确没错，我是一个只会图自己爽快的人。但是你别以为我不知道，你们部门连续三年的业绩不达标，就这个月，你们跟丢了七个项目，谈崩了三个。我为什么要留一个只会吃饭而不会工作的人在公司？还有谁